வெல்கம் டு நிலையுரமா இன்னைக்கு நம்ம நிலையுரமில் பார்க்க போகிறது மினி கொழுக்கட்டை கார கொழுக்கட்டை அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து கொழுக்கட்டை சாப்பிட ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் இனிப்பு வந்து பிடிக்காது ஒருவேளை சுகர் இருக்கலாம் அப்படின்னா இனிப்பு பிடிக்காதவங்களா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு இந்த முறையில் நீங்கள் கொழுக்கட்டை செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப சூப்பராகவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதாவது எப்பவுமே சாப்பிட்ற பிடி கொழுக்கட்டை பூரண கொழுக்கட்டை அதை விட இந்த கொழுக்கட்டை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த பண்டிகைக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு கப் அதாவது இந்த சின்ன டம்ளர் எடுத்துக்கேன் இந்த சின்ன டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் வந்து அரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன் பச்சரிசி மாவு இது வந்து கடையில் வாங்கினா அரிசி மாவு தான் வீட்டில் நீங்கள் அரிசி மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பச்சரிசியை நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற போட்டுக்கோங்க அப்புறமா ஃபேனு கடையில் ஒரு டவல் விரிச்சு அந்த பச்சரிசியை பரப்பிக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொஞ்சம் காஞ்சிடும் அதாவது ரொம்பவும் காஞ்சிடக்கூடாது பத்து நிமிஷம் போதும் பத்து நிமிஷம் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் மிஷினில் கொடுத்து திருச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க அந்த மாவு போதும் மாவு வந்து வறுக்கணும் அப்படின்னா அவசியம் இல்லை நான் நிறைய ரெசிபீஸ்ல அந்த மாவு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் கொழுக்கட்ட ரெசிபீஸ்ல போட்டிருக்கேன் அதனால நீங்க பாருங்க இப்போ இதுல வந்து இது வந்து நான் கடையில வாங்கின அரிசி மாவு ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு கிண்ணு எடுத்துடலாம் இந்த கிண்ணத்துல இந்த ஒரு கப் அரிசி மாவு போட்டுலாம் இப்போ நம்ம ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கோம் இதே கப்ல ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஒண்ணுக்கு ரெண்டு தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க கட்டி எதுவும் இல்லாம நல்லா கரைச்சிக்கலாம் கட்டி இல்லாம நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த கட்டி இல்லாம கரைச்சதுக்கு அப்புறமா இதை என்ன பண்ண போறோம்னா அடுப்புல வச்சு நம்ம இத கிண்ட போறோம் நல்ல கிண்ட கிண்ட கெட்டி ஆயிரும் ஸோ இப்போ இந்த முறையில் நீங்கள் செய்யும் போது அந்த கொழுக்கட்டை வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் விரிசல் வராது நீங்கள் வந்து வெந்நீர் அடுப்பில் வச்சுட்டு அந்த மாவை ஊற்றி கிண்டுனீங்க அப்படின்னா கட்டி பட் கட்டி தட்டும் அதனால தான் நான் வந்து முதல்ல இந்த தண்ணி ஊற்றி கிண்ணத்தில் வந்து தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுப்பில் ஊற்றி கிண்ட சொல் கிண்டலாம் அப்போ வந்து கட்டி வந்து உங்களுக்கு கட்டி தட்டாது பாருங்கள் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இதை உடனே வந்து நம்ம அடுப்பில் விட வைக்க வேண்டாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம அடுப்பில் சேர்த்து இதை கிண்டலாம் ஸோ இது வந்து இப்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிட்டு நான் கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கடாய் வந்து ஒரு நான் ஸ்டிக் கடாயினா வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா அடிகணமான பாத்திரம் இதனால் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சூடானதும் இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஸோ நல்லெண்ணெய் விடுறதுனால அந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வரதுக்காக ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்ச மாவை இதில் விட்டுலாம் ஸோ மா இந்த மாவை விடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்பூன் வச்சு கலக்கிக்கோங்க ஏன்னா அடியில் தங்கிடும் மாவு ஸோ இந்த மாவு விட்டதுக்கு அப்புறமா தீயை வந்து ரொம்ப ஹைலையும் வைக்காம ரொம்ப லோவ்லையும் வைக்காம வச்சுக்கோங்க நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கலாம் இந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாவெல்லாம் நல்லா கெட்டி ஆகி நல்லா கையில அதாவது இந்த சட்டியில ஒட்டாத பக்குவத்துக்கு வரும் அது வரைக்கும் நீங்க கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்ப இந்த மாவுல கொழுக்கட்டைக்கு தேவையான உப்பு போட்டுலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல உப்பு போட்டுக்கோங்க இது வந்து இந்த உப்பு வந்து கெட்டியாகிறதுக்கு முன்னாடியே போட்டுக்கோங்க ஆக்சுவலா மாவு கலக்கும் போதே போட்டுக்கணும் உப்பு போட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்ப பாருங்க இந்த மாவு வந்து நல்லா கெட்டியாகி வருது இப்ப அந்த கெட்டியாகி வர சமயத்துல வந்து கொஞ்சம் அப்படி கட்டி வர்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்க கொஞ்சம் இந்த கரண்டி வச்சு அமைக்கி அமைக்கி கிண்டி விட்டீங்கன்னா அது ஒண்ணு கரெக்ட் ஆயிரும் பாத்தீங்கன்னா மாவெல்லாம் நல்ல கெட்டி ஆகி திரண்டு வந்திருக்கு இது வந்து நல்ல அந்த சட்டியில ஒட்டாம வரும் அப்புறம் கையில தொட்டு பார்த்தோம்னா கையிலையும் ஒட்டக்கூடாது அப்படின்னா தான் அந்த மாவு வெந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் மாவு வெந்தாதான் நல்லா சாஃப்டா வரும் அதனால இந்த சட்டியில ஒட்டாம வர்ற வரைக்கும் நல்லா கிண்டிக்கும் பாருங்க அழகா அந்த மாவு வந்து நல்லா சேர்ந்து சுத்துது சட்டியில ஒட்டாம இருக்கு 
இப்ப மாவை தொட்டு பாருங்க தொட்டு பார்த்தா உங்க கையில ஒட்டக்கூடாது பாருங்க ஒட்டுது என்ன கொஞ்சம் நம்ம கிண்டிக்கலாம் இப்ப பாருங்க அந்த மாவு வந்து ஒட்டிச்சு அதனால கொஞ்சம் கிண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்ப பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க ஒட்டல நம்ம நலனை ஊத்தி இருக்கிறதுனால இப்படி ஷைனிங்கா இருக்குது கை வேற ஒண்ணு இல்ல இப்ப மாவு ஓட்டல இது போதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த மாவு வந்து வேற கண்டெய்னருக்கு மாத்திரலாம் இப்ப பாருங்க இந்த மாவு வந்து வேற கண்டெய்னருக்கு மாத்தியாச்சு இது கொஞ்சம் அந்த சூடு ரொம்ப ரொம்ப சூடா இருக்கும் கொஞ்சம் சூடு ஆரட்டும் வெது வெதுன்னு ஆரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம அந்த கண்டெய்னர்ல வச்சிடலாம் இப்படி வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாவு வந்து காஞ்சி போகும் அதனால ஒரு ஈர துணி வச்சு மூடி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி வெறும் பிளேட் வச்சு கூட கொஞ்சம் நல்லா மூடிக்கோங்க எப்படி இருக்கட்டும் இந்த மாவு கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான நிலைமைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இது எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா பாக்கலாம் மாவு வந்து லைட்டா ஆறிட்டு லைட்டா அதை வந்து கொஞ்சம் வெது வெதுப்பா இருக்கு இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கிண்ணத்துல கொஞ்சமா நலன் எடுத்துக்கோங்க இந்த நலனைய கையில தொட்டுக்கோங்க தொட்டுட்டு இந்த மாவு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் அதாவது ரொம்ப வேண்டாம் லைட்டா கொஞ்சம் பிசைஞ்சு எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த மாவு வந்து நல்லா கொஞ்சம் வெது வெதுவா வெது வெதுப்பா இருக்கும் போது நல்ல நலனை விட்டு நம்ம நலனை தொட்டு வந்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்ப இதை சின்ன சின்ன உருண்டைகளா உருட்டிடலாம் கொஞ்சமா மாவு எடுத்து இப்படி சின்னதா உருட்டிக்கோங்க நல்லா அதாவது எந்த கீரல் இல்லாம நல்லா உருட்டிக்கோங்க பாருங்க அழகாக குலாப் ஜாமுன் மாதிரி உருட்டியாச்சு இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு வச்சிடலாம் ஸோ நிறைய மாவு நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஈர துணி வச்சு மூடி வச்சுக்கோங்க மாவு வந்து ட்ரை ஆயிடக்கூடாது பாருங்க எல்லா மாவையும் இப்படி உருட்டி வச்சிடலாம் பாருங்க நம்ம கொழுக்கட்டைகள்லாம் நல்லா உருட்டி வச்சாச்சு உங்க வீட்டுல பசங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா உங்க குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களை உருட்ட சொல்லுங்க உடனே உருட்ட வந்துடும் நல்லா ஈஸியா இப்ப இதை வந்து ஆவில வேக வைக்கணும் ஆவில வேக வச்சுட்டு நம்ம தாளிக்கணும் இப்ப ஆவில வேக வச்சிடலாம் நான் கொழுக்கட்டையை வந்து ஆவில வேக வைக்கிறதுக்கு பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுக்கு மேல நீங்க ஒரு வெள்ள துணி போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இலை வாழை இலை போட்டுக்கோங்க நான் அன்னைக்கு வாழை இலை போடுறேன் வாழை இலையில வச்சு வேக வைக்கும் போது நல்ல வாசனையா இருக்கும் இப்போ அடுப்ப வந்து மிதமான தீக்கு மாத்திடலாம் நல்லா தண்ணி கொதிச்சுட்டு இந்த கொழுக்கட்டைகளை இது மேல வச்சிடலாம் சோ வாழை இலை போடும்போது அதனோட வாசனை எல்லாம் சேர்ந்து கொழுக்கட்டை வந்து சூப்பரா நல்ல வாசனையா இருக்கும் சோ வச்சுட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு கரெக்டா ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சா போதும் வெந்துரும் இப்போ வேகட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் மிதமான தீல வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பாருங்க கொழுக்கட்டை எல்லாம் நல்லா வெந்துச்சு இப்ப பாருங்க இந்த கொழுக்கட்டை மேல தனித்தனியா இருந்த மாதிரி இருக்கு அதை நனைஞ்ச மாதிரி இருக்குது இப்படிதான் இருக்கும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த கொழுக்கட்டை வந்து நல்லா வெந்துட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த கொழுக்கட்டைகளை வந்து வேற ட்ரேக்கு மாமாவுக்கு கடாய் அடுப்புல வச்சு அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க அந்த கடாய் வந்து லைட்டா காயட்டும் இப்ப இந்த கடாய் வந்து காஞ்சிட்டு இதுல வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அன்னைக்கு நல்லெண்ணெய் விடுறேன் நீங்க இப்ப நான் சேர்த்துருக்க நல்லெண்ணெய்க்கு பதிலா நீங்க நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்ல வாசனையா இருக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் இந்த எண்ணெய் காஞ்சதும் இதை நம்ம கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு வந்து பொடியட்டும் கடுகு வந்து பொடிஞ்சிட்டு இருக்கு இப்ப இதுல கொஞ்சமா அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் போல கடலைப்பருப்பு அப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் வேகட்டும் இந்த கடலைப்பருப்பு உளுத்த பருப்பு கொஞ்சம் நல்லா கலர் கொஞ்சம் அதாவது கோல்டன் ப்ரௌனா கொஞ்சம் மாறினதுக்கு அப்புறமா இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்துட்டு அப்புறமா இதுல நான் சேர்க்க போறது என்ன அப்படின்னா இட்லி பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இதை சேர்க்க போறேன் இட்லி பொடி சேர்க்கறதுனால இதுல வந்து காரம் இருக்கும் அதனால நான் வந்து காஞ்ச மிளகா அதாவது வத்தல் சேர்க்கல இந்த இட்லி பொடி சேர்த்தீங்க அப்படின்னா 
ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் அந்த கொழுக்கட்டை அதனால கண்டிப்பா நீங்க இட்லி பொடி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் லைட்டா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இதுல கொஞ்சமா துருவி வச்ச தேங்காய் தேங்காய் திருவல் கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம் தேங்காய் திருவல் கொஞ்சம் சேர்த்து கிளறிட்டு நம்ம ஆவியில வேக வச்ச கொழுக்கட்டைகள் அதையும் சேர்த்து நல்லா பரட்டி வைக்கலாம் இட்லி பொடியில அந்த மசாலா அந்த அதாவது நம்ம தாளிச்ச எல்லாமே நல்ல அந்த கொழுக்கட்டையில படுற மாதிரி பரட்டி விட்டுக்கோங்க இப்ப பாருங்க நம்ம சூப்பரான அம்மினி கொழுக்கட்டைகள் ரெடி ஆயிட்டு கண்டிப்பாவே இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான டேஸ்டா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்பவுமே ஒரே மாதிரி பூரண கொழுக்கட்டை பிடி கொழுக்கட்டைக்கு பதிலா இந்த அம்மணி கொழுக்கட்டை செய்து பாருங்க இந்த அம்மணி கொழுக்கட்டை வந்து கேரளால ரொம்ப ஃபேமஸ் கேரளா ஸ்டைல்ல தமிழ் ரெசிபி நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இத வந்து வேற அதாவது சர்விங் பிளேட்டுக்கு நம்ம மாத்திடலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நெல்லை ரோமோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ